টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আজকে আমার জটিল সংখ্যার ষোলো নাম্বার পর্ব ষোলো নাম্বার পর্বে আমি তোমাদের এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো তবে মনে রাখবা যে এই এগারো নং অঙ্কটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট দেখো যদি জেড ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই হয় তবে মুডুলাস অফ জেড প্লাস এইট প্লাস মুডুলাস অফ জেড মাইনাস এইট ইকুয়াল টু টোয়েন্টি দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চার পথের সমীকরণ নির্ণয় করো তো দেখো আমার তথ্য কি কি দেওয়া আছে আমরা সেটা লিখব দেওয়া আছে হচ্ছে দেওয়া আছে দেওয়া আছে দেখো দেওয়া আছে হচ্ছে জেড ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই এটা দেওয়া আছে তাহলে দেখো বলা আছে এত দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চার পথের সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে অতএব আমরা লিখলাম জেড প্লাস এইট প্লাস জেড মাইনাস এইট ইকুয়াল টু টোয়েন্টি দেখো এইটা দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চার পথের সমীকরণ নির্ণয় করো আমার জেড সমান যেটা দেওয়া আছে আমরা আগে সেটা বসাবো তো দেখো আমরা জেড সমান বসাবো জেড সমান দেওয়া আছে কত এক্স প্লাস আই ওয়াই তাহলে জেড সমান লিখব এক্স প্লাস আই ওয়াই আর প্লাস এইট আর প্লাস দেখো এই জেড সমান দেওয়া আছে এক্স প্লাস আই ওয়াই এক্স প্লাস আই ওয়াই মাইনাস এইট ইকুয়াল টু টোয়েন্টি দেখো যে ব্যাপারটা আমরা জেড সমান লিখেছি এক্স প্লাস আই ওয়াই জেড সমান লিখেছি আমরা এক্স প্লাস আই ওয়াই এখন দেখো যে ব্যাপারটা যে আমরা এখানে বাস্তবগুলো একসাথে লিখব এক্স প্লাস এইট আগে লিখব আর প্লাস আই ওয়াই প্লাস x মাইনাস এইট আগে লিখব প্লাস আই ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমার একটা জটিল সংখ্যায় দেখো যে ব্যাপারটা একটা জটিল সংখ্যায় দুইটা অংশ থাকে একটা বাস্তব অংশ আর একটা কাল্পনিক অংশ এই বাস্তব অংশ এবং কাল্পনিক অংশ মিলেই কিন্তু জটিল সংখ্যা তো আমরা এই লাইন থেকে এই লাইন যে ব্যাপারটা দেখো x প্লাস এইট আগে লিখছি প্লাস আই ওয়াই এক্স মাইনাস এইট আগে লিখছি প্লাস আই ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি দেখো প্রথম লাইনে আমরা জেড সমান বসিয়েছি এরপরে আমরা বাস্তবগুলো একসাথে লিখছি তারপর অবাস্তব লিখছি বাস্তবগুলো একসাথে লিখছি তারপর অবাস্তব লিখছি এখন আমরা মুডুলাস তুলে দিব যদি আমরা মুডুলাস তুলে দিই তাহলে নিয়ম হচ্ছে রুট ওভার অফ দেখো যদি মুডুলাস তুলে দেওয়া হয় তাহলে নিয়ম হচ্ছে বাস্তব অংশের বর্গ বাস্তব অংশ হচ্ছে এক্স প্লাস এইট আর কাল্পনিক অংশ হচ্ছে আই ওয়াই তাহলে বাস্তব অংশের বর্গ মানে এক্স প্লাস এইট হোল স্কোয়ার বাস্তব অংশের বর্গ প্লাস কাল্পনিক অংশের আয়ের সহগের বর্গ দেখো কাল্পনিক অংশ হচ্ছে আই ওয়াই এখানে আয়ের সহগ হচ্ছে ওয়াই তাহলে ওয়াই স্কোয়ার হবে প্লাস রুট ওভার অফ দেখো বাস্তব অংশ হচ্ছে এক্স মাইনাস এইট তাহলে এক্স মাইনাস এইট হোল স্কোয়ার প্লাস আয়ের সহগ হচ্ছে ওয়াই তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি এখন আমরা এই সমী এইটারে সমীকরণ মানে এই যেটা সমীকরণ পেয়েছে এই সমীকরণকে আমরা সমাধান করব তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা করতে পারি সেটা হলো বা রুট ওভার অফ এক্স প্লাস এইট এরপরে হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আমরা এইটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস ইকুয়াল টু টোয়েন্টি মাইনাস রুট ওভার অফ এক্স মাইনাস এইট হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তোমরা যখন নাই নবম দশম শ্রেণীতে ছিলে নবম দশম শ্রেণীতে কিন্তু ফাইভ পয়েন্ট টু উচ্চতর গণিতের ফাইভ পয়েন্ট টু এরকম টাইপের বড় বড় কিছু অঙ্ক ছিল তো দেখো ওই ওই টাইপের এইটারে আমরা সমাধান করব সমাধান করার জন্য আমরা যে কোনো একটাকে পক্ষান্তর করছি তো এইটা প্লাস ছিল পক্ষান্তর করলে মাইনাস হয় এখন উভয় পক্ষে আমরা বর্গ করব বর্গ করে ক্যালকুলেশন করে আমরা রুটগুলোকে এক পাশে বাকিগুলোকে এক পাশে নিব এরপর পুনরায় বর্গ করব বর্গ করলে যে সমীকরণটা আসবে সেটাই হবে সঞ্চার পথের সমীকরণ তো দেখো যে ব্যাপারটা তাহলে আমরা প্রথমে যদি বর্গ করি তাহলে বর্গ করি যদি তাহলে দেখো কি হয় রুট ওভার অফ এক্স প্লাস এইট হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি মাইনাস রুট ওভার অফ এক্স মাইনাস এইট হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমরা বর্গ করে দেখো আমরা লিখতে পারি এখানে যেহেতু ইয়ে আছে অলরেডি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিব দেখো লিখছি বর্গ করে দেখো বর্গ করেছি দেখো আমরা উভয় বর্গ করেছি করেছি এই পাশে বর্গ করেছি তাহলে এই পাশে বর্গ করব দেখো আমরা উভয় পক্ষে বর্গ করেছি এখন দেখো রুট আর স্কোয়ার কাটা যায় রুট আর স্কোয়ার কেটে গেলে কি হয় তাহলে হয় হচ্ছে এক্স প্লাস এইট এরপরে হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু দেখো এটা বর্গ করছি তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হবে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র আমরা জানি এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে টোয়েন্টি স্কোয়ার টোয়েন্টি স্কোয়ার সমান হবে হচ্ছে চারশো মাইনাস টু এ বি টু টু এ মানে হচ্ছে বিশ টু আর টোয়েন্টি যদি গুণ করি তাহলে হয় 
रुट ओवर मान प्लस बी स्कोर मैं स्कोर एट स्कोर कर ले रूट आर स्कोर कटे जाए कटे गाँव एन देखो जो बेपार कलकुलेशन करब कलकुलेशन करार्जन एटार एट एक साथ मैं एक्स प्लस एट होल स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस वाई स्कोर लिखी तरह देखो मैं रूट गुलाब क्योंकुलेशन कर क्योंकुलेशन करी देखो वाई स्कोर प्लस और ये वाई स्कोर माइनस प्लस और माइनस काटा जाए देखो जो बेपार लिखते पी ए प्लस बी होल स्कोर माइनस ए माइनस बी होल स्कोर देखो ए मान एक्स बी मान हे एट ए प्लस बी होल स्कोर माइनस ए माइनस बी होल स्कोर हमारे सूत्र जानी फोर ए ए मान हे एक्स और बी मान हे एट देखो फोर ए बी सूत्र ए प्लस बी होल स्कोर माइनस ए माइनस बी होल स्कोर तुम जो देखिए सूत्र ना बस ए प्लस बी होल स्कोर सूत्र बसाते और ए माइनस बी होल स्कोर सूत्र बसाते ए प्लस बी होल स्कोर सूत्र हे स्कोर प्लस टू ए वि प्लस बी स्कोर ए माइनस बी होल स्कोर सूत्र हे ए स्कोर माइनस टू ए वि प्लस बी स्कोर यह सूत्र बसिए क्योंकुलेशन कर लेकुलेशन कर लेटार एट क्योंकुलेशन कर ले आस तब एक संक्षेपे ए प्लस बी होल स्कोर माइनस ए माइनस बी होल स्कोर सूत्र हे फोर ए बी और थे हे माइनस फोर हंड्रेड इक्ुअल टू माइनस फर्टी रूट ओवर अफ एक्स माइनस एट होल स्कोर प्लस वाई स्कोर देखो हमें जो गुण करी तेल देखो फोर और एट देखो फोर और एट जो गुण करी ते गुण कर लेकिन थार्टी टू एक्स माइनस फोर हंड्रेड इक्ुअल टू माइनस फर्टी रूट ओवर अफ हम पाई हे एक्स माइनस एट होल स्कोर भाग करते भाग करी की आसे देखो द्वारा भाग कर ले फोर एक्स माइनस भाग करी देखो आशे आशा हम फिफ्टी इक्ुअल टू एट द्वारा जो भाग करी आशे हेट द्वारा भाग कर ले हम फाइव फाइव तर मैं रूट एक्स माइनस एट होल स्कोर प्लस वाई स्कोर देखो जो बेपार टोटल उभय पक्षे एट द्वारा भाग कर द्वारा भाग कर ले भाग कर ले उभय पक्षे पुनर वर्ग करब वर्ग कर क्योंकुलेशन करब जो पुनर वर्ग करी की पाई देखो बा वर्ग करी जदि तोर एक्स माइनस फिफ्टी वर्ग करब स्कोर इक्ुअल टू देखो जो बेपार वर्ग करब तरह माइनस फाइव रूट ओवर अफ एक्स प्लस माइनस एट होल स्कोर प्लस वाई स्कोर तेल पुनर वर्ग कर वर्ग कर लेने सूत्र है ए माइनस बी होल स्कोर तेल ए माइनस बी होल स्कोर सूत्र है ए स्कोर माइनस टू ए प्लस बी स्कोर इक्ुअल टू आप जो एटार वर्ग करी माइनस फाइव के वर्ग कर ले टोटी फाइव और रूट आर स्कोर कटे जाए कटे गले थे हे देखो जो बेपार एक्स माइनस एट होल स्कोर प्लस वाई स्कोर थे बा फोर फोर एक्स के स्कोर कर ले सिक्सटीन एक्स स्कोर माइनस ये आसे हे चार सौ एक्स 
দেখো যে ব্যাপারটা চারশো এক্স আসে প্লাস আমরা পঞ্চাশকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে আসে হচ্ছে পঁচিশশো দেখো আমরা পঞ্চাশকে স্কোয়ার করলে আসে হচ্ছে পঁচিশশো ইকুয়াল টু দেখো টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু আমরা এ মাইনাস বিহল স্কোয়ারের সূত্র বসাবো এ স্কোয়ার মাইনাস আসে হচ্ছে সিক্সটিন এক্স প্লাস সিক্সটি ফোর প্লাস ওয়াই স্কোয়ার দেখো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসিয়েছি আর এই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বা দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস চারশো এক্স প্লাস পঁচিশশো এবার আমরা ব্রাকেট তুলে দেব তুলে দিয়ে এক পক্ষে নিব তো পঁচিশ আর এক্স স্কোয়ার গুণ করলে হয় পঁচিশ এক্স স্কোয়ার এই পাশে নিয়ে আসলে হয় মাইনাস পঁচিশ এক্স স্কোয়ার পঁচিশ আর মাইনাস ষোলো যদি গুণ করি মাইনাস ষোলো এক্স গুণ করি তাহলে আসে হচ্ছে মাইনাস চারশো এক্স আমরা যদি পক্ষান্তর করি তাহলে প্লাস চারশো এক্স এবার পঁচিশ আর চৌষট্টি যদি গুণ করি দেখো পঁচিশ গুণ চৌষট্টি তাহলে আসে হচ্ছে ষোলোশো তার মানে ষোলোশো প্লাস আছে পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস ষোলোশো আর পঁচিশ আর ওয়াই স্কোয়ার গুণ করলে পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার বা আমরা কত পাই দেখো ইকুয়াল টু জিরো হবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এই চারশো এক্স মাইনাস এটা কাটা যায় আর এটা হলো প্লাস এটা এই দুইটা কাটা যায় এবার দেখো সিক্স সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার সমানে আসে হচ্ছে মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার আর পঁচিশশো বিয়োগ ষোলোশো সমানে আসে প্লাস নয়শো ইকুয়াল টু জিরো বা মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার নয়শো প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস নয়শো এবার আমরা উভয় পক্ষ থেকে মাইনাস যদি বাদ দিই অতএব নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু নয়শো বলা ছিল যে সঞ্চার পথের সমীকরণ ইহাই ইহাই নির্ণয় সঞ্চার পথের সমীকরণ মানে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার দেখো অঙ্কটা একটু বড় এবং বোর্ড পরীক্ষায় প্রায় আসে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক এই অঙ্কটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক যদি অঙ্কটা একটু ভালো করে করো তাহলে দেখবা যে তোমার কাছে সহজ মনে হবে তো দেখো আমি একটু এখানে দাগ দিয়ে নিই যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার দেওয়া আছে জেড ইকুয়াল টু দেওয়া আছে আর এইটা দেওয়া আছে তো আমরা প্রথমে জেড সমান যেটা দেওয়া আছে বসিয়েছি জেড সমান যেটা দেওয়া আছে বসিয়েছি এরপর বাস্তবগুলো একসাথে আর কাল্পনিকগুলা পরে কাল্পনিকগুলা লিখছি বাস্তবগুলো একসাথে আর পরে কাল্পনিকগুলা মুরুলাস তুলে দিলে রুটাভাড়া হপ হবে বাস্তব অংশের বর্গ প্লাস আয়ের সহগের বর্গ একইভাবে সেটা লিখছি এবার দেখো এটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস এবার উভয় পক্ষে বর্গ করেছি এবার বর্গ করলে রুট আর স্কোয়ার কেটে যায় কেটে গেলে থাকে এইটা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসিয়েছি এবার দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এইটা প্লাস এই পক্ষে আসলে মাইনাস এগুলা প্লাস এই পক্ষে আসলে মাইনাস এবার দেখো এই ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কাটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে ফোর এ বি এখেন যা ছিল তাই আর এখেন যা ছিল তাই এবার গুণ করে দিয়েছি এবার উভয় পক্ষে আমরা দেখো উভয় পক্ষে আমরা এইট দ্বারা ভাগ করেছি করলে এটা পাই এরপরে আমরা পুনরায় বর্গ করেছি বর্গ করার পরে এবার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র আর মাইনাস ফাইভ কে স্কোয়ার করলে টোয়েন্টি ফাইভ রুট আর স্কোয়ার কেটে গেলে এইটা হয় এরপরে যে ব্যাপারটা ক্যালকুলেশন করলে এটা হয় এবং এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসিয়েছি এবার টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে গুণ করে পক্ষান্তর করছি সবগুলো এক পক্ষে নিয়েছি এবার যোগ বিয়োগ করলে এটা আছে এবার এটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হয় মাইনাস এবার উভয় পক্ষে মাইনাস বাদ দিয়েছি বাদ দিলে যেটা পেয়েছি এইটা হচ্ছে সঞ্চারপথের সমীকরণ সহজভাবে যে ব্যাপারটা প্রথমে তোমরা জেডের মান বসাবা এরপর মুডুলাস তুলবা তোলার পরে যে ব্যাপারটা যে এইটা রুট প্লাস এইটা রুট ইকুয়াল টু টোয়েন্টি আছে যে কোনো একটা রুটকে পক্ষান্তর করবা এরপরে যে ব্যাপারটা উভয় পক্ষে বর্গ করবা বর্গ করার পরে সূত্র টুত্র বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে রুটগুলো এক পাশে রাখবা বাকিগুলো এক পাশে এরপর পুনরায় বর্গ করবা পুনরায় বর্গ করে ক্যালকুলেশন করলে প্রমাণ চলে আসবে মানে তোমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে আসবে তবে এই ক্ষেত্রে দুইবার বর্গ করা লাগে তো যে ব্যাপারটা আমরা এই 
এইটা একটাকে পক্ষান্তর করছে যদি তুমি পক্ষান্তর না করে নিয়ে করো সেক্ষেত্রে একটু বড় হবে অঙ্কটা এবং একটু না অনেকটাই বড় হবে তো দেখো এই অঙ্কটা মূলত বোর্ড পরীক্ষায় আসে একটাই কারণে যে ক্যালকুলেশনটা বড় অনেক ছেলে মেয়ে ক্যালকুলেশনে যায় ভুল করে তবে এই অঙ্কটা যদি পারো বারবার চর্চা করবে এখন আমরা বারো নং অঙ্ক সমাধান করাবো বারো নং অঙ্কে বলা আছে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি প্লাস টু আই আর ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস টু আই হলে দেখাও যে এত ইকুয়াল টু টোয়েন্টি থ্রি তো আমার দেওয়া আছে যেটা সেটা লিখছি এক্স ইকুয়াল টু থ্রি প্লাস টু আই আর ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস টু আই আমরা প্রথমে বামপক্ষ লিখেছি এখন আমরা এক্স সমান যেটা দেওয়া আছে সেটা বসাবো থ্রি প্লাস টু আই এরপরে স্কোয়ার প্লাস এক্স সমান দেওয়া আছে থ্রি প্লাস টু আই আর ওয়াই সমান দেওয়া আছে থ্রি মাইনাস টু আই আর ওয়াই সমান হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু ওয়াই টু আই এরপরে স্কোয়ার এখন আমরা এটা সূত্র বসাবো দেখো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার থ্রি কে স্কোয়ার করলে হয় নাইন প্লাস তাহলে হয় হচ্ছে টুয়েলভ আই প্লাস ফোর আই স্কোয়ার আমরা একবারে লিখে দিয়েছি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ক্যালকুলেশন করলে এটা হয় এবার থ্রি দিয়ে এই দুটা গুণ করবো থ্রি আর থ্রি গুণ করলে হয় নাইন থ্রি আর টু আই গুণ করলে হয় মাইনাস সিক্স আই টু আই আর থ্রি গুণ করলে হয় হচ্ছে প্লাস সিক্স আই টু আই আর মাইনাস টু আই গুণ করলে হয় মাইনাস ফোর আই স্কোয়ার এবার দেখো প্লাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসাবো বসালে হয় হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে নাইন নাইন মাইনাস টুয়েলভ আই প্লাস ফোর আই স্কোয়ার দেখো যে ব্যাপারটা আমরা সূত্র বসে আছি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের এ মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা আমার এখানে কিন্তু কাটা যায় সেটা হলো যে সিক্স আই আর সিক্স আই কাটা যায় টুয়েলভ আই আর টুয়েলভ আই কাটা যায় ফোর আই স্কোয়ার আর ফোর আই স্কোয়ার কাটা যায় তাহলে থাকে দেখো নাইন 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 তাহলে হয় হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন আর মাইন আই স্কোয়ার সমান জানি আমরা মাইনাস ওয়ান তাহলে হবে মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু আসে টোয়েন্টি থ্রি এইটাই আছে ডান পক্ষে তাই লিখবো অতএব দেখো লিখেছি বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণিত দেখো যে ব্যাপারটা আমি চেষ্টা করতেছি তোমাদের যাতে তোমাদের ভালো হয় এই জন্য প্রতিটা অঙ্ক সমাধান করে দিয়ে দিচ্ছি আর এই অঙ্কগুলো আর কিন্তু পিডিএফ লিঙ্ক পাবে এই আমি যেভাবে করাইছি এই জিনিসেরই পিডিএফ লিঙ্ক পাবে পিডিএফ লিঙ্ক পেতে হলে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেখবে পিডিএফ লিঙ্ক আকারে আছে ওইখানে ক্লিক করলেই তুমি পিডিএফ আকারে পাবে সেটা তোমার কাছে নোট আকারে রেখে দিতেও পারো বা পড়াশোনার সময় বিভিন্ন সময় হেল্প হবে তোমার জন্য তো আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে